ഹലോ മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ എക്സാമിന്റെ വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ വെയിറ്റേജ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇൻ ഹയർ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിന് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും ഈ ഭാഗം വിട്ടുപോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻസ് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ എക്സാമിന് പോകരുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് മിസ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം പഠിക്കണം എന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇത് എന്തായാലും പഠിക്കണം ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലൈവിലൊക്കെ സെറ്റ് ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചില ഭാഗങ്ങളും ആണ് മിസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതെന്താണ് മിസ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം മിസ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ മിസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തു അങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് മിസ് നോക്കിയതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാകും ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ നമ്മുടെ സൈക്ലിക് നോൺ സൈക്ലിക് ആ ഒരു ഏരിയയിലെ അപ്പൊ അവിടെ അഞ്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഏകദേശം പത്തൊൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ സി ഫോർ പ്ലാൻസ് സി ഫോർ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാറ്റമി സി ഫോർ സി ത്രീ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സി ഫോർ സി ത്രീ കമ്പാരിസണും അതുപോലെ സി ത്രീ സൈക്കിളും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചെയ്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിസ് പറയാം ബാക്കിയൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നല്ല നമ്മുടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസസ് അവിടെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് അഞ്ച് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതിന് പിഗ്മെൻസ് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ കെമി ഓസ്മോട്ടിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവിലൊക്കെ ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ഈ മൂന്ന് ഏരിയാസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും എൻ്റെ മക്കൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ റൈലേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് അല്ലേ ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ റൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ടി പി സിന്തസിന്റെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോസ്ഫോർ റൈലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടി പി സിന്തസിസ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാ ഫോസ്ഫോർ റൈലേഷൻ എ ടി പി സിന്തസിസ് ആണ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എ ടി പിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷൻ ദെൻ നെയിം ദ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷനും ഉണ്ട് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷൻ ഇത് ഇച്ചിരി വലുതായി പോയി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷനും ഉണ്ട് റെഡി അപ്പൊ നോൺ സൈക്ലിക് സൈക്ലിക് ആൻഡ് നോൺ സൈക്ലിക് ഫോട്ടോ ഫോസ്ഫോർ ഐലേഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ എ പാർട്ടിന്റെ ആൻസർ നമ്മുടെ ബി പാർട്ട് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മെൻഷൻ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതൊരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മക്കളെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇത് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ സൈക്ലിക്കിന്റെയും നോൺ സൈക്ലിക്കിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് സൈക്ലിക് നോൺ സൈക്ലിക് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ പേര് കിട്ടിയത് ഇവിടെ സൈക്ലിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങനെയാണ് സൈക്ലിക്കലി ആണ് ഫോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് തിരിച്ചെത്തുന്നുണ്ട് ഇതാണെങ്കിലോ നോൺ സൈക്ലിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നോൺ സൈക്ലിക് സൈക്ലിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ എന്താണ് നോൺ സൈക്ലിക് ആണ് ആൻഡ് നമ്മുടെ നോൺ സൈക്ലിക്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് നടക്കുന്നത് എ ടി പി അതേപോലെ തന്നെ എൻ എ ഡി പി എച്ചിൻ്റെ സിന്തസിസ് രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ സിന്തസിസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ഓൺലി എ ടി പി സിന്തസിസ് ഇവിടെ എ ടി പി മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മറ്റവിടെ എ ടി പി ഉണ്ട് എൻ എ ഡി പി എച്ചും ഉണ്ട് ഇനി നോൺ സൈക്ലിക്കിലാണെങ്കിൽ ടു ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് രണ്ട് ഫോട്ടോ സിസ്റ്റംസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
അപ്പൊ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മുടെ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാറ്റമി ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാറ്റമീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ക്രാൻസ് അനാറ്റമി എന്ന് പറയാം ഇതിൽ ക്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീത്ത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് റീത്ത് അനാറ്റമി അല്ലെ ക്രാൻസ് അനാറ്റമി കാരണം അവിടെയുള്ള ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മീസോഫിൽ സെൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഈൽഡ് ആർ ബെറ്റർ ഇൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ദാൻ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സ് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിനേക്കാൾ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ബയോമാസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബയോമാസ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണ് കാരണം ഇൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ദർ എസ് നോ ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ ഫോട്ടോ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇല്ല ആപ്സെൻ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ദിസ് ഇസ് എ വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ രണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൽ ഒരു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഈ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതാണ് ഇവരുടെ കമ്പാരിസൺ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ ആ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാറ്റമി ക്രാൻസ് അനാറ്റമീനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പം മക്കളെ ക്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധ്യമേ പറഞ്ഞു ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റീത്ത് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് റീത്ത് അപ്പം റീത്തിൻ്റെ പോലെ റീത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ അല്ലെ വട്ടത്തിൽ ഇവിടെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പൂക്കൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഇവിടെ ഉള്ള പൂക്കൾ വെച്ച് മിസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ നമ്മുടെ റീത്ത് ഉണ്ടാവുക മക്കളെ അപ്പൊ ഈ റീത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റീത്തിൽ പൂക്കൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മളുടെ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിലുള്ള സെൽസ് അതായത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് ഉണ്ട് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈലോം ഫ്ലോയോ ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും അതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ആരെ കാണാം വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസ് കാണാം ഈ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ആരെയും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ ലെയർ ഓഫ് ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസ് ഉണ്ട് വളരെ തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയർ ഓഫ് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇൻ്റർ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് ആരെ കാണാം ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് നമുക്കിതേ മീസോഫിൽ സെൽസിനെ കാണാം മീസോഫിൽ സെൽസിനെ കാണാം അപ്പൊ ഒരു റീത്തിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് പോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രാൻസ് അനാറ്റമി അല്ലെങ്കിൽ റീത്ത് അനാറ്റമി എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്താണ് ക്രാൻസ് അനാറ്റമി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽസ് മേ ഫോം സെവറൽ ലെയേഴ്സ് അറൌണ്ട് ദ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ അപ്പൊ ഇതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിലിന് ചുറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽസ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് തിക്ക് സെൽ വോൾ ദെൻ ഇംപേർവിയസ് ടു ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും നടക്കില്ല ആൻഡ് നോ ഇൻറ്റാ സെല്ലുലാർ സ്പേസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബണ്ടിൽ ഷീറ്റ് സെൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നോർമൽ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിനെ നോക്കിയാലോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് സി ത്രീ പ്ലാന്റ് അത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ് വ്യത്യാസം നോക്കിയ മക്കളെ വ്യത്യാസം വെച്ചിട്ട് കൂടെ നോക്കണേ ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ നടുവിലുള്ളതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഇതാണ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽ ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല ഇവിടെയോ ക്ലോറോ
ആർക്കാ മക്കളെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിനാണ് ദെൻ ലാക്ക് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇവർക്ക് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ദെൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഇസ് ത്രീ പി ജി എ അത് ഇവിടെയാണ് ദെൻ പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ലാക്ക് ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിന് ഇല്ല ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ആബ്സെന്റ് ഓക്കെ റെഡി ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ആബ്സെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇവർക്ക് ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ഉണ്ട് ദെൻ ഇവിടെയാണ് ഫോർ വരുന്നത് പ്രൈമറി കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേറ്റർ പി ഇ പി പക്ഷെ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ചാടിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ റെഡി ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറൻസസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഫറൻസ് എഴുതാം മിസ് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് എന്താ ഇത് എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിലും സി ത്രീ സൈക്കിൾ നടക്കും അല്ലേ സി ത്രീ സൈക്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത സെൽസിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സി ത്രീ സൈക്കിളിലാണ് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ സൈ പ്ലാന്റ്സിലും നടക്കും ഇത് സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിന് മാത്രമേ സി ത്രീ സൈക്കിൾ നടക്കുള്ളൂ ഇനി ഇത് എവിടെയാണ് സി ത്രീ പ്ലാന്റ്സിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഭയങ്കര കൂൾ വെറ്റ് ഏരിയാസിലാണ് പക്ഷേ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ട്രോപ്പിക്കൽ ഡ്രൈ ഏരിയാസിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ബണ്ടൻ ഷീത്ത് സെൽസിൽ എന്തില്ല ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ സി ഫോർ പ്ലാന്റ്സിൽ ബണ്ടൽ ഷീത്ത് സെൽസിൽ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലോ ആണ് ഇവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഹൈ ആണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ആബ്സെൻറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ റെസ്പിറേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഒരു തവണ മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലേ കാരണം എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഒരു സൈക്കിൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ടിൽ ഷീത് സെല്ലിലും മീസോഫിൽ സെല്ലിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആരാണ് നമ്മുടെ ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈർവേറ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഒരു ഓക്സാലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത് ആ സി ഫോർ ആസിഡിനെ നമ്മൾ ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ സി ത്രീ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ രണ്ട് സമയം രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ലീഫ് അനാട്ടമി അല്ലെ ക്രാൻസ് അനാട്ടമി ഉണ്ട് പിന്നെയോ ഇത് മീസോഫിൽ സെല്ലിലാണ് ഇവരുടെ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് മീസോഫിലും ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലും നടക്കും അല്ലേ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാധനം ഓർമ്മയുണ്ടോ എൻ്റെ കുട്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ മീസോഫിൽ ഇവിടെ ബണ്ടിൽ ഷീത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോസ്ഫോ ഇനോൾ പൈർവേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സാലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു സി ഫോർ ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിനെ മാലിക് ആസിഡ് ആക്കിയിട്ടോ അസ്പാട്ടിക് ആസിഡ് ആക്കിയിട്ടോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവിടെ സി ഫോർ ആസിഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി കാർബോക്സൈലേഷൻ ഒരു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യും സി ത്രീ ആസിഡ് ഉണ്ടാകും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വീണ്ടും ആര് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് സി ത്രീ സൈക്കിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ രണ്ട് തവണ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫിക്സേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് മീസോഫിലും ബണ്ടിൽ ഷീത്തിലും ഇത്ര എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിലെയും ബാക്കിയുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ലൈവിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ലൈവ് എൻ്റെ മക്കൾ ആരും മിസ് ചെയ്യരുത് ഈ പോർഷൻസ് എന്തായാലും പഠിക്കാതെ പോകാതിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതെൻ്റെ മക്കൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ക